Bye. Alright. A very good evening and assalamualaikum to all students and respective speaker. Uh, ladies and gentlemen, welcome to the industry sharing session uh, that brought by ITP uh, uh, by ITP which is uh, the title of uh, our session is industry sharing session uh, if A is a success in life because A equal to X plus Y plus Z uh, what is X, Y, and Z? Uh, X is for work. is for silence or be quiet. All right. First, the most. Uh, let me introduce myself. Uh, myself is, uh, my name is Muhammad Rafi'i bin Jakarta. I'm from the SSCZH student from the section one. And I will responsible for hosting with my partner. That is... The name given uh, is Adriana uh, Sophia. I am from section 2 of the same course as well, which is SSCZH, and I will be your second moderator for today. In this wonderful occasion, I would like to welcome our honourable speaker, which they are also alumni of UTM. So the first in line is technologist Muhammad Fauzan Ismail, graduate of IOSH, which stands for the Institute of Occupational Safety and Health who is currently working as a health, safety and environment executive under Petronas Excavation Sector. Okay, the next speaker is, uh, I will introduce this, uh, Puan Nazarit Benti Jamaluddin. Uh, she is now working as a project engineer under Electric Efficient Distribution Solution, ELDS, Division ABB Malaysia SMD Berhad. And last but not least, Mr. Safwan Ahmad Fauzi, whom is working as a Special Officer, Officer of the Director General of Public Service Malaysia. Alright, uh, we already introduced about our speakers, so I would like to ask uh, Encik Safwan, how are you today? Fine, thank you. Thanks moderator, thanks Ayn, thanks PE. I hope uh, for today's session is going to be very smooth. Hello. Um, Alright. <laughs> Next, uh, Puan Nazarit. Can I call you Puan Azza? Yes, yes, yes. Uh, uh, you can call me Puan Azza, Kak Azza. Yes. Uh, any, anything you like. Hi, thank you uh, for inviting me. All right, so without further ado, we would like to move to our first session. So the first question I would like to inquire to all fellow panel is, what is actually your job scope? So the first question I would like to direct to Mr. Fauzan first. Mr. Fauzan, the floor is yours. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Uh, first and foremost, uh, I would like to express my uh, deepest gratitude to uh, UTM, uh, Faculty of Science and also Physics Department and also the Organizing Committee uh, for inviting us for this session. Eh? Okay, um, the question was uh, what is basically my job scope? Eh? So basically, yes. uh, currently I'm working at uh, Petronas Shaigali in the project, the project delivery department. Eh? So basically, uh, my goal is to ensure and advise uh, the management and also the contractor uh, in order for the project to be executed safely. So if uh, Adriana or the committee can share one of the photo that I shared yesterday for the audience to better understand what actually am I doing. Uh, boleh tak share gambar? All right, we will ask Hazim. Mm. Yes. Hazim is currently trying to share. Okay, uh, my job primarily is to advise uh, the management. Uh, basically, okay, if, if you can see the, the photo, 
this is one of the example uh, of my work sites lah. Saya punya kerja ni banyak um, melibatkan site, site based. So this is one of the site is at offshore dekat Sarawak offshore water. So this is actually how we transport and install uh, an offshore platform ataupun dalam bahasa Melayu nya uh, pelentang minyak eh. Uh, pelantar minyak yang dibawa daripada darat uh, untuk dipasang ataupun diinstall di offshore di laut. So basically my job is to ensure all this is being done uh, according to requirement, according to regulation and uh, to make sure that everything is done safely uh, so that nobody get hurt lah. Okay. Uh, if you can share the other photos. Uh, samples of my uh, daily job lah. Apa yang saya buat. Apa yang tugas-tugas uh, yang saya. Uh, termasuk juga memberi uh, briefing eh. Uh, ni gambar ini kalau you tengok gambar yeah. macam dalam bangunan. Tapi sebenarnya this is actually taken at a ship eh. A kapal. So every morning we have to wake up early 5 o'clock in the morning. And we have to have a morning briefing and I am the one one of the personnel have to conduct the briefing lah. So, uh, every morning we need to remind uh, all the workers uh, what are we going to do, what are the activities and how are we going to execute it safely lah. Uh, so, proceed to the next photo please. Okay, this is also one of my uh, task uh, which is to randomly perform inspections lah at offshore platform. So, so you, if you can see, some of them are wearing yellow coveralls, some of them are wearing uh, orange coveralls, and some of them are wearing green coveralls. So basically, uh, Petronas job is to to monitor all the contractors lah. Yang pakai baju warna lain tu adalah contractor-contractor lah. So, tugas Petronas adalah untuk memantau uh, segala kerja atau aktiviti yang dilakukan oleh contractor. And the last, I think there's a one last photo. Ada tak? Gambar, silap saya gambar campaign. Kalau tak ada, tak apa. Uh, so in a nutshell, uh, the the photos that I've shown and the, the description that I've given just now, is my job scope lah. Basically memang kerja saya banyak kerja-kerja uh, pemantauan projek lah ya. Eh, projek management. Uh, untuk make sure projek itu berjalan dengan uh, lancar dan selamat. Okay. Uh, I think that uh, is uh, a summary of my job scope lah. Adriana, thank you. Alright. Thank you Mr. Fawzai. Saya ada soalan. Uh, memang kerja offshore ni penat tak Mr. Fawzai? Okay, okay. Kerja offshore dia tak sama. Uh, working hours dia tak sama dengan uh, kerja di darat. Okay, kerja di darat normally you start at 9 uh, and you end at 5. Lebih kurang 8 jam kan. So at offshore you start at 6 o'clock in the morning and you end at 6 in the evening. 6 sampai 6, 12 jam. So to say penat ke tak, uh, it's a bit more uh, exhausting than the normal working hours lah, because 12 to 12, eh, 12 hours, sorry, 12 hours, 6 to 6. And then you, you tak balik rumah, you, you have to stay there. Uh, you have to stay at the ship. You makan, you tidur, you socialize everything in the ship. Atas kapal haji, so you tak jumpa uh, your family. All you see are uh, your colleagues and the workers lah. So it's a bit uh, penat dari segi physical dan juga mental lah. Really, I think more towards mental exhaustion lah. Uh, dia ada adalah sedikit uh, challenging untuk siapa yang bekerja di offshore ni. Alright. Okay. Okay. Uh, next kita akan bergerak ke Wan Azhar. Okay, Wan Azhar. Uh, apa pendapat Wan tentang job scope, tentang kerja Puan? Uh, okay, uh, thank you PE. Um... Uh, actually, after I graduated, uh, I work at ABB Malaysia as a project admin saja, uh, or I would say project coordinator for two years before I join uh, engineering team. Uh, 
uh, my task um, at that time is only uh, coordinate, coordinate with a project management team, a customer, and mainly focus on document control, uh, preparing reports, and also ensuring the project document runs in uh, compliance with uh, organization and uh, meet customer's requirement. And then after two years, um, I've, I have been accepted uh, to become a team of electrical uh, design, which my job scope totally changed uh, from admin uh, kepada technical expert. Uh, um, at that time, sebenarnya ada uh, macam uh, saya mencuba actually, I try try my best approach my engineering manager masa tu, uh, uh, ada vacancy that I, I, I approach him and then uh, tanya dia uh, can I join engineering team uh, uh, sebab masa tu ada kekosongan dan uh, dia pun macam mula-mula dia, uh, dia cakap oh why not because um, engineering team ni kebanyakannya semua uh, engineer yang uh, apply tapi saya memberanikan diri and then I approach him dan dia cakap okay why not dan dia dia uh, convince the top management to uh, accept me uh, because dia kata physics and also engineer electrical engineer ni saling berkait rapat it's related actually so um uh, saya sama seperti candidates lain juga uh, pergi interview macam biasa and then um uh, saya diterima after a few session with them tapi actually uh, top management dengan HR just uh, tanya pun soalan tak ada technical pun just uh, uh, management question macam tu so um, bila diyakinkan uh, uh, oleh engineer manager saya tu barulah saya uh, become one of the team team electrical because dia kata the first uh, benda yang penting untuk dia ialah personality uh, character seseorang tu untuk dia terima masuk because technical knowledge dia boleh dapat throughout the uh, uh, experience nanti. So my scope of work uh, ke, sekarang ni I buat design for low voltage uh, low voltage switch gear panel for power plants, oil and gas industry, chemical industry, uh, heavy industry and now ada juga untuk uh, uh, data center. And then uh, mostly saya bekerja as a, macam buat electrical load list uh, drawing untuk uh, G, uh, general arrangement layout, schematic diagrams, single line, three line, most, mostly about uh, electrical schematics. Uh. And then uh, I, I also prepare engineering design calculation for CT and VT sizing, heat loss calculation, cable size, uh, power consumption, semua ni penting before I design a uh, switch gear. So dia tak meletup lah bila dekat site kan. Uh, then um, also uh, this calculation ada banyak menggunakan formula-formula physics in uh, in uh, electrical design actually. And then uh, saya juga ada attending technical meetings, key off meetings and uh, also pre-inspection meeting with clients. Uh, then uh, saya ada juga buat uh, prepare programming for protection relay based on uh, control design philosophy. Then after project deliver, I also support after sales if there's any issue occurred. Uh, uh, that's all. Thank you. All right, Buen. Uh, I have some question. Uh, contoh kan, kalau uh, macam Puan cakap job scope tadi berkaitan dengan fizik semua kan. So kalau contoh kita orang ada ambil fizik, kita kena ubah subjek lain ke? kena ambil ke supaya dia dapat selari sikit dengan uh, skop kerja? Uh, tak sebenarnya fizik yang kita belajar ni sebenarnya dah, dah cukup sebenarnya sebab bila dah de, bila betul-betul berada di dalam industri pekerjaan tu uh, kita akan guna semua yang fizik tu cuma uh, selain daripada subjek-subjek yang silibus yang awak belajar di uh, kampus actually kan ada subjek-subjek management lain kan actually yang itu pun ada banyak membantu sebenarnya macam uh, yang QC, quality control kan, project management, quality management itu semua akan di di uh, macam kita kita akan uh, face benda tu hari-hari dekat uh, tempat kerja. Uh, so sebenarnya uh, Apa yang ada dekat universiti tu, uh, yang silibus-silibus yang ada tu sebenarnya sangat membantu bila uh, awak bekerja nanti di industri. Alright, thank you Puan. Uh, next. So, 
not forgetting our third speaker to give his input as well. Mr. Safwan, the floor is yours. Uh, terima kasih, Adriana. So, first of all, thank you for having this kind of session. It's, I think it's very good. I hope it's going to be very interactive, uh, interesting as well. Even though I didn't see all the gambar participant, kan, semua tak nampak. Tapi tak apa, understanding in this era of COVID, kan. So, everyone have their own right. So, basically, I'm a Safwan Makpozi. So, now currently, I'm a... Kalau ikut kat situ, my, my, my designation now is a special officer to... Uh, Director General lah. Tapi actually I am uh, what we call Pegawai Takbir dan Diplomatik. I don't know whether you have heard about Pegawai Takbir dan Diplomatik. If you have, maybe you can have a letak di ruangan chat tu, you beritahu dah, dah dengar. So, I've been working in uh, as a special officer since 2018, 2018. So, usually my task uh, every day is uh, I need to co coordinate lah. I need to coordinate, support the my Director General with all the special tasks and uh, and also coordinating all the requests uh, as well as uh, instruction. And also, I have to work with the top management. So because you are having at the top position, you have to work with all the pengarah-pengarah and so on and help in uh, handling uh, relevant information, all the requests, all the uh, what, all, all those papers and, and etc. And then I have to uh, polish my communication skill because uh, usually at the level of pengarah ni usually they are not kawan-kawan uh, lah they are not um, they are usually umur pun dah a bit nak pencen 50 kan so you are in early 30 then you have to polish your communication skill how to talk with them it's not easy it's not you boleh bercakap macam you cannot bercakap macam as kawan-kawan susah lah so you have some kind of communication skill tu you have to you have to you have to sampai that, 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 that level lah. Um, so, basically every day I attend a lot of meetings. Uh, but today I have prepared, I spend my time for this uh, sharing session. And actually, how I, I how I start with the PTD. I am talking about PTD eh, because, uh, because uh, jawatan I sekarang ni special officer. Later on, bila I dah bukan special officer, I can duduk di kementerian mana-mana and doing the task i can be <coughs> i can be i i can i i boleh buat uh, pembangunan uh, i boleh buat uh, polisi i boleh buat human resource i boleh buat uh, keselamatan dalam negara dalam negeri dan negara dan macam-macam lagi actually the, dari PTD ni you you general you generalize even even though i want to talk about fizik sikit eh. macam mana fizik related dengan PTD ya eh. actually contohnya kan uh, bila kita dalam bila you masuk universiti bila you masuk universiti usually uh, berapa A yang diperlukan untuk masuk universiti siapa yang set that those all regulation berapa A you need to have supaya you masuk itu biasa kita biasanya bidang-bidang kerja PTD lah dan juga kementerian dan juga universiti sendiri untuk setkan uh, macam mana proses tu berlaku Mas, kalau you nak masuk universiti you kena ada berapa banyak A Kalau you tak lepas di standard of uh, A, you masuk uh, universiti mana? You masuk universiti mana? You masuk uh, UTSM ke? You masuk UTM ke? Dan kalau you nak masuk UM, berapa banyak you kena A, skor A dan sebagainya. Itulah contoh-contoh bidang-bidang kerja kita panggil uh, backbenchers lah dalam membuat polisi-polisi ni sebagainya. Baik. Terima kasih Adina. Ada soalan lain? Ada soalan. Um... Ya. Saya nak tanya tadi kan Mr. Safwan ada cakap pasal communication skills kan? Ya. Yeah. Jadi berapa lama Mr. Safwan ambil untuk mahir dalam benda tu? Awal-awal macam mana? Ya yeah, macam ni. Uh, saya suka tajuk ni. Saya suka soalan ni because communication skill ni you have to communi you have to communicate. Maksudnya you have to train untuk bercakap. Macam Adriana, macam PE. This is very good because dia jadi moderator. You don't know, moderator in other way pun, if state of you belajar fizik di dalam 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 apa, dalam kelas dan sebagainya kan, bukan itu sahaja value yang diperlukan untuk bekerja dalam alam pekerjaan. Communication, macam Adriana, macam PE tengah buat sekarang ni, nampak macam biasa kan, tapi in the end, it train you how to communicate very well. How to ask a question, a right, a right question, I talk, how to ask a right question to moderator. So instead of that, itulah, Jadi banyakkanlah macam studio-studio yang lain, banyakkan juga participate dalam program-program anjuran uh, fakulti. 
because the mate it's not about berapa for flat you score lah it's not about for flat anymore it's about how you can develop yourself okay, because dalam pekerjaan ni it come with the package siapa sangka doktor sekarang pun contract i mean bukan doktor you know doktor doktor perubatan doktor contract because the world is changing now okay you kita boleh harap you dapat four flat dan you rasa oh i dapat four flat i dapat four flat so the, uh, kerja sebab tak datang pada ai tak dia tak berlaku zaman sekarang ya dia tak berlaku zaman sekarang dia berlaku zaman dulu my our time pun masa our time pun i think you can uh, agree with, you can ask doktor ai dan doktor it's not happen also you have to up, you have to reskill you have to upskilling you have to reskill yourself uh, you have to reskill so you have to polish you have to you punya penampilan how to answer dalam interview this is semua semua ni semua semua ni kena belajar bukan setakat belajar fizik sebenarnya fizik one thing because you have to have knowledge lah tapi how to or kata how to sell yourself ha itulah bahasa kalau orang dah macam mana nak jual diri lah macam mana kita nak jual diri ha boleh kalau saya bagi you ha, macam mana you nak jual diri you why i should take you uh, dalam you may ask uh, cik fauzan kita you may ask cik uh, puan nazarik kita how to sell yourself bukan senang tau you for flat so orang akan cakap so so sometimes because dalam reality dalam kerja kan kita bukan bekerja dengan mesin tau kita kerja dengan orang bila kerja dengan orang ni you have to have social interaction okay you have to have social interaction. you have to, mesti tahu macam mana cara kita nak bercakap macam mana kita nak berkawan dan macam mana bila bila kita dah kenal ramai orang kita punya kerja pun senang it's not about uh, application ni more sebab macam mana kita boleh Uh, kita boleh contact kawan-kawan kita itulah communication itulah uh, kalau apa yang Adriana dengan PE buat tu is very good lah you, you dalam secara tak langsung you polish your skill, your skill tu this is very good thank you alright thank you Mr. Safwan yeah. uh, okay uh, I have a second question uh, but this is for Encik Fauzan uh, alright macam Uh, Encik Fauzan kan mesti ada ada experience dalam uh, mencuba sesuatu yang baru, pekerjaan yang baru so sekarang punya pekerjaan, stres tak? Uh, lepas tu ada soalan yang kemudiannya saya nak tanya yang macam macam mana Encik Fauzan dapat atasi uh, how to uh, macam mana nak atasi stres itu silakan Encik Fauzan Okay, uh, before I answer your question, uh, uh, I would like to share uh, similar to Safwan lah, nak cerita juga macam mana. Macam mana sebenarnya kami ni dapat uh, pekerjaan pada awalnya lah. So being a science graduate, eh, kita semua ni fizik, uh, fizik industri. Kita ambil khusus uh, degree fizik industri di BPM. Uh, so Being a science graduate ni is not easy lah. Uh, I'm telling you, uh, so quite a blunt truth. Uh, in Malaysia, it's not uh, it's not an easy degree to to get a job, uh, particularly in science lah. Because from my point of view, uh, Malaysia ni masih lagi uh, engineering oriented punya country. Uh, so they look at uh, engineering graduates more than they look at other graduates for example uh, science graduates lah uh, so but this is not to discourage you eh uh, ni bukan nak melemahkan semangat you so we have examples here macam Puan Azhar who is also a science graduate who is also a physics graduate but at the end of the day now she is an engineer kan uh, she is able to uh, perform as an engineer equal as a graduate uh, engineering graduate so uh, for me um, perjalanan saya sebab perjalanan kerjaya saya ni tak bukan straight forward lah it's not a straight forward uh, career uh, career path uh, bukan macam saya ada duit terus masuk Petronas tak dia bukan macam tu uh, it doesn't work that way lah uh, unfortunately so bila saya habis degree when I finish uh, dekat UTM degree uh, I actually join a, a program by uh, Kazanah National Actually, this program is for, for unemployed uh, graduates. Uh, they have on-job training uh, provided to unemployed uh, graduates, where they, whereby they send you to government-linked companies, uh, GLC, 
untuk bekerja ataupun training lah, on job training bagi you pengalaman, bagi you pendedahan supaya you boleh uh, equip yourself to the real world lah so saya pun join lah uh, program ni but at the same time uh, I continued study uh, on a part time basis, saya pursue masters in uh, safety je so at that time uh, 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 actually safety was not uh, was not well known by the industry but uh, luckily I took the course, I took the initiative to to pursue the masters and after three semesters habis uh, setahun setengah habis belajar masters part time saya pun dah reapply again kerja and then only saya dapat kerja yang berkaitan dengan apa yang saya belajar lah which is in safety uh, health and environment ataupun health safety environment HSE eh? so uh, the point is uh, saya nak bagi tahu ni uh, education ni uh, it does matter uh, dia sedikit sebanyak menentukan uh, membantu you all untuk mendapatkan kerja di pensil ni bukan kata you sign your duit you tak boleh nak dapat kerja tak, tak. kamu kena upskill macam cik Sofan cakap kena upskill you have to have added value uh, macam you cannot uh, be apa uh, content with what you have lah tak boleh uh, aku dah ada degree aku sepatutnya boleh dapat kerja uh, tak it doesn't work that way nowadays lah eh. sekarang ramai degree terlalu ramai degree holders terlalu ramai bermacam-macam khusus dapat for flat tu terlalu ramai okay for flat ke uh, dean's list ke doesn't matter lah so what we have to do is we have to find something else find some added value some uh, upskilling uh, certification soft skills pergilah ambil uh, macam-macam uh, khusus-khusus yang you boleh uh, upskillkan diri you lah uh, not only uh, education wise but soft skill as well pergi ambil uh, public speaking ke benda-benda tu help benda tu menolong ok uh, berbalik kepada soalan uh, moderator tadi eh, stressful or not eh, kerja uh, adakah kerja saya ni stress ataupun tidak uh, dan macam mana nak mengatasinya kan ok, kerja mana-mana kerja pun tak kisah you, you kerja sebagai apa sekalipun peke, semua pekerjaan memang memang ada stress, uh, you cannot run from stress so uh, the most important thing is you how for you to handle the stress lah uh, macam mana cara you nak handle stress tersebut so for me, of course, kita saya bekerja di projek ni memang banyak uh, stress factor dia banyak sebab you mengejar masa uh, you you have a schedule you have to meet the schedule you have to meet the schedule yeah? so banyak uh, stress factor tu yang boleh menyebabkan uh, kecederaan ataupun kemalangan di tempat kerja so of course it's stressful but how you handle it kalau saya tak boleh nak handle masalah tu dengan diri saya sendiri so always ask for help uh, always ask for help tanya you punya boss, tanya you punya superior, try to talk to them uh, tanya you punya colleagues, you punya kawan-kawan uh, talk to them, yang penting you boleh pincang, uh, you boleh share uh, and then only you can have the best solution to overcome your problem tu lah so that will help to reduce the stress that works for me but maybe other people ada cara yang lain untuk handle stress but for me is to talk lah, talk to your superior or your colleague uh, sebab uh, dekat tempat kerja macam Encik Safwan cakap kita deal uh, dengan 99% we deal with people we deal with human bukan dengan machine uh, once in a while yes we deal with, we, we deal with machines and and uh, equipment but 99% of the time we will deal with human with people so we have to make use of the human lah we have to talk we have to discuss eh? so how you talk how you discuss tu pun uh, ada cara dia eh? so along the way mas- kalau you dah start kerja you start to meet people you will learn how to talk to people properly lah uh, how to approach people so benda-benda ni comes with experience if I talk now maybe you pun tak boleh nak appreciate sangat but when you start to work uh, you will learn this day by day lah ok so stress uh, memang ada so in a, uh, as a summary stress tu memang ada tapi yang paling penting macam mana you handle lah macam mana you you reduce the stress to a level that is uh, tolerable uh, you boleh kerja alright thank you Alright. Uh, next, uh, Adriana. Okay, so the following question will be for Puan Azhar. 
Betul ke Puan Azhar? Current job scope is more likely for men. Kalau betul, macam mana Puan Azhar manage to do it? Okay. Um, okay, soalan ni memang soalan yang selalu orang tanya juga kan. Okay, um, uh, personally, I think it depends on uh, uh, what position you apply for. For example, uh, in my case, uh, electrical uh, design engineer, which I think all the time uh, will be spent mostly in the office, uh, just doing your work uh, in front of the laptops, uh, the office lah, most of the time um, office dan juga production. So uh, the job scope uh, does not um, really require any man's uh, ability or strength. So uh, for me, the competition is uh, equal between uh, men and women. Um, but unlike a uh, site service engineer in after sales uh, department, uh, their job scope um, is more towards service uh, at site, which uh, suitable for men rather than a woman employee. Uh, maybe this is due to the site location, environment uh, that are risky for women. Um, macam, you imagine kalau ada pregnant woman uh, have to must climb up the offshore, onshore plan, right? It's, uh, it's a vet, it's, it's unsafe, but but it doesn't mean that female uh, candidates can apply for this uh, position at all. Uh, if you are up to men's level, uh, strength, ability, then why not, right? So, um, mac uh, apa, uh, macam saya pernah actually sebelum ni uh, apply for site service engineer sebelum saya uh, join engineer, uh, electrical design. Then, um, manager yang uh, interview tu, dia pun surprised why dia tak pernah dapat uh, uh, candidates daripada uh, perempuan untuk site service engineer. Tapi dia dia tetap interview saya tapi uh, dia pun cakap um, uh, tapi saya, I, I've been rejected bukan sebab saya perempuan tapi masa soalan yang dia tanya tu saya tak prepare myself uh, dari segi teknikal. Jadi dia bagi saya soalan yang macam okay this is scary. Uh, schematic drawing, can you interpret this schematic, apa schematic ni um, uh, apa 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 maksud schematic ni, tapi masa tu I I tak tahu because I uh, I join uh, project admin only right, so buat semua pasal documentation semua, so tak ada experience on uh, how to read schematics, so bila saya tak dapat jawab tu, itu reason dia reject Uh, saya. Tapi bukan bermaksud dia tak nak terima perempuan kerana gender. So uh, uh, kalau kita boleh menjawab soalan dengan baik dan kita memang macam Cik Safuan tadi cakap Cik Fauzan cakap uh, kena jual diri kita kan. So kalau mereka um, uh, uh, dapat, kita dapat menjual diri kita dengan baik dan dapat jawab soalan-soalan teknikal tu sebab site service engineer ni requirement dia kena tinggi lah sebab bahaya kan dekat site. Ha, jadi kena tahulah skematik ni macam mana, wiring diagram tu macam mana. So saya tak dapat jawab yang tu dan dia sebabkan itu dia uh, reject saya. Tapi bukan kerana gender. So to answer your question just now for my field, macam buat design, the competition is actually fair between men and women. Men and women, as long you have the technical knowledge, you are the skill, you are the excellent background, you are able to join engineering team. So um, even even my current uh, engineering manager is also a woman actually. So for me, neither man or woman should not be discriminated by his or her gender against the work. Okay, thank you Puan Azhar. Saya ada soalan untuk Puan Azhar. Uh, nak tanya, masa ada tak perbezaan masa awal-awal masuk kerja dengan sekarang? Okay, um, uh, at first kalau masa saya masuk uh, engineering team tu memang a bit struggle sebab kita from zero knowledge, right? Tapi bila kita handle project, uh, uh, bila ada hands-on experience tu, lama-lama kita akan mahir. And and it's a good practice uh, if we also um, ada mentor atau coaching. So, mereka-mereka uh, ni sebenarnya dalam satu team ada ramai yang Uh, berkebolehan yang expert. Jadi kita uh, jangan malu bertanya. Just approach them and uh, mereka akan ajar dan guide kita sebab kita baru-baru kan. Tapi bila dah lama-lama, uh, kita akan get used to it. Uh, 
dan uh, uh, dan jangan risau uh, adik-adik semua de bila dekat uh, industri ni sebenarnya uh, kita ada banyak training kita boleh apply lepas tu kita ada uh, uh, apa orang-orang uh, yang uh, senior senior daripada kita yang boleh bantu kita dan kita jangan diam je tak tahu kan ah uh, dan kita kena sentiasa pergi production and then tengok uh, tengok uh, real product tu sendiri macam mana sebelum kita design benda tu sebab kalau kita tak boleh main design je dan kita banyak tools yang uh, boleh help us to to develop ourselves and uh, then benda-benda soft soft skill tu memang uh, uh, company provide benda tu sama ada online ataupun memang kita boleh attend sendiri dan bila dah lama saya bekerja saya dah semakin okey dah stabil dan sekarang ni pun saya uh, saya pula yang help orang lain yang masuk uh, orang baru yang masuk uh, junior junior yang masuk dan saya guide mereka uh, macam tu okey thank you for aza pi Okay, um, macam Puan Azhar cakap tadi, orang kena berani mencuba, betul? So, yeah. kita ada soalan yang seterusnya untuk Encik Fauzan ataupun Puan Nazarit boleh uh, boleh cakap lah. So, soalan dia berbunyi macam, saingan graduan energi uh, dalam karier uh, Encik Fauzan dengan Puan Azhar memang banyak gila untuk saingan dia orang kan. So macam mana puan Azza dan puan eh Encik Fauzan a uh, overcome benda tu. Macam mana nak menang dalam a uh, saingan tu? Dia bersila kan? Soalan ni graduan engineering kan bukan energy ya. Eh? Engineering. Ah, engineering ah. punya graduan. Ha ah, okey okey. Okey saya jawab dulu eh puan Azza. Okay, saya sambung sikit lah Puan Nazar punya jawapan tadi eh. uh, uh, mengenai uh, uh, ladies working at uh, engineering being field kan. So saya saya setuju apa yang Puan Nazar cakap. Uh, there is no no gender bias lah. Sekarang ni company-company, uh, most of the company today, uh, they promote gender equality eh. Uh, uh, tak kira lah lelaki ke perempuan ke. So they give uh, equal opportunity as long as you have uh, the right competency, you right have the right experience, uh, you will be given the chance. Contoh, uh, for example, saya kerja dekat laut eh, dekat offshore ada je uh, ladies, ada perempuan, engineer, engineer, female engineers memang ada tak banyak, tapi memang ada because tak ramai yang uh, berani nak cuba uh, dan yang for those who Uh, ada kompetensi berkelaikan memang akan diberi kat peluang lah. Uh, so tak ada istilah uh, gender bias ataupun lebih ke kepada uh, lelaki ke. Uh, so uh, in today's world tak ada lah. Uh, banyak company yang uh, mula melihat dari segi gender equality lah. Uh, and then go coming back to your question, uh, macam mana nak uh, be competitive dengan engineering graduates kan? Okay, lah saya dah mention tadi uh, earlier in my uh, previous explanation. Uh, memang tak senang, memang bukan senang as a uh, science graduate generally lah, bukan fizik sajalah. Uh, as a science graduate, it's not going to be easy for you to to enter an engineering punya world. But it's not impossible. Uh, macam Puan Azhar is a real life example lah. Macam mana dia boleh Uh, adapt herself to become an engineer even with an engineering uh, with a science background. Macam saya, I myself, I'm, I am not an engineer, but my role uh, doesn't need uh, an, enge an engineering degree. Uh, boleh orang, orang yang ada engineering degree boleh bekerja di uh, uh, saya punya position ataupun non engineering pun boleh. Sebab saya punya role ni is a bit uh, general. So uh, to me, I, kalau saya nak comment. Uh, again, saya akan banyak stresskan on your upskilling lah. Upskilling extra certificates that you have to take. Macam saya sendiri, saya uh, at my own initiative, saya sabung belajar lah. Uh, of course, this will involve cost. Memang ada, uh, you nak belajar, you kena pakai duit kan. Uh, but you have to understand lah. Uh, apa yang invest untuk belajar tu sebenarnya is an investment untuk you pada masa akan datang. Uh, it's a returning investment, bukannya you 
you pakai duit tu tak ada return. Tak, for, kalau you nak cari ilmu ni, of course, you bayar untuk dapat ilmu, ilmu tu akan bagi pulangan pada masa akan datang. Lah. In my case, yes, it does. Kalau kita sambung belajar, tak kira lah master's ke, if you want to take uh, other certificates so, macam uh, uh, what is offered by third party body macam uh, Bureau Veritas ke, GV ke, Sirim ke, they are providing a lot of uh, competency certificates yang you boleh consider uh, lepas you habis belajar habis degree you try to look up dekat internet cari cari uh, you try cari uh, competency competency yang uh, relevan dengan you punya degree lah kalau macam saya saya memang ambil safety tapi banyak lagi bidang-bidang yang lain yang saya boleh beritahu contoh macam uh, radiation radiation uh, 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 radiation safety welding Uh, dan sebagainya lah uh, ISO benda tu semua adalah extra extra certification yang you boleh ambil lah on top of your degree ok uh, tu salah satu cara untuk you uh, equip yourself to be at par with other engineer engineering background nombor satu nombor dua uh, the second uh, thing that you can improve uh, is to take up soft skill punya punya uh, course For example, kalau dekat, okay, saya saya bagi example dalam kerjaan saya sekarang lah. In order for you to communicate, you nak bercakap dalam meeting ke, you nak bercakap, you nak communicate dalam email ke, even you nak bercakap dalam telefon ke, 99% of the time you kena cakap dalam bahasa Inggeris. Bukannya uh, company tak uh, respect bahasa Malaysia, no, it's not that. Bahasa Malaysia memang bahasa kebangsaan, tapi bila kita bekerja di syarikat, Uh, multinational ni kita deal dengan ramai orang luar bukan orang Malaysia pun kadang-kadang orang uh, Middle East atau orang uh, US, UK dan sebagainya lah so English is important so you need to brush up your English English The, dari segi percakapan dari segi penulisan you nak tulis email pun ada cara dia so benda, benda macam tu semua adalah soft skill yang you boleh belajar try to talk more uh, in English Uh, with your family ke, with your friends uh, slow-slow benda tu bukannya I, uh, kita boleh dapat dalam masa sehari dua tak saya pun agree benda ni you, you need practice bila you practice hari-hari buat then only you can uh, converse in English uh, better lah uh, so benda ni akan membantu it will help doesn't matter what company you are working sebab sekarang kita punya Uh, dunia ni is uh, borderless world eh. kita boleh communicate, kita boleh communicate dengan orang yang berada di di kontinen yang lain pun dengan pakai internet saja but then if you want to communicate you have to communicate with the same language lah ya itu bahasa inggris lah unfortunately ha. so you have to be good in english you nak you nak datang interview kalau you dipanggil interview the the interviewer will ask in english also that's a fact Ha, itu adalah fakta. Memang dia akan tanya soalan-soalan semua dalam bahasa Inggeris. So it's something that you cannot avoid. So you better uh, improve yourself. Uh, benda ni boleh uh, improve your chances to get hired. Hmm, I'm not, kita bukan nak merendah-rendahkan bahasa Melayu. Tidak. Memang kita dibesarkan cakap bahasa Melayu betul. Tapi dalam pekerjaan alam pekerjaan sekarang ni, Bahasa Inggeris or English is equally important. Uh, kalau lagi baik lagi, ambil lagi bahasa-bahasa yang lain. Mandarin ke. Uh, sekarang banyak company yang ada minta, oh, can you speak in Mandarin? Uh, if you if you can, you have a advantage over other candidates yang tak boleh berbahasa Mandarin. Uh, can you speak Spanish, for example? Kalau kerja ni memerlukan you posted dekat uh, Brazil ke Mexico, can you speak Spanish? tak boleh. So, we cannot hire you. Dia tak boleh ambil you bekerja. Kan? So, we cannot speak English. Then how are we going to hire you? We are going to interview you pun pada dalam bahasa Inggeris. Kan? So, it is something that you need to look at. Uh, to me, uh, yes, technical knowledge is important. Engineering ke science punya knowledge is important but the soft skills are also equally important in the real world. Kan? Uh, dalam pekerjaan sebenar, soft skill tu sebenarnya sangat-sangat penting. Okay? I hope I answer the question uh, by 
PE je sama. Lah. Uh, if Puan Azhar nak tambah ke, kita silakan. Uh, saya tambah sikit je lah sebab saya agree on the communication, the language right. Because memang English tu penting. Um, Uh, okay, satu saya nak tambah ialah yang kalau kita pergi interview, um, please do some research about the company, about the product itself. So, itu caranya untuk kita bersaing dengan uh, in, graduan engineering because diorang pun sama, fresh grad, selalunya kalau yang fresh grad lah, kalau yang dah experience tu, okay, tu lain cerita. Tapi untuk fresh grad, kalau untuk bersaing perlulah kita research sebab knowledge tu sama je uh, fizik dengan uh, engineering biasanya lebih kurang saja tapi bila interview tu kita perlu uh, buat some research sikit pasal company tu pasal um, uh, produk yang yang mereka buat so that bila dia tanya kita uh, well prepared uh, macam itulah so sebab uh, fresh grad yang lain pun sama juga dia pun Nervous juga sama macam kita, tapi uh, bila kita dapat berkomunikasi, berkomunikasi dengan baik, then uh, tahu produk apa yang company tu offer, then itu advantage juga lah untuk di sendiri dengan company tu. Jadi apa yang kita, jangan asyik kita cakap pasal diri kita, kita kita kita, tapi kita kena juga uh, uh, tahu apa kita boleh contribute to the company. Sebab sometimes interviewer tu bukan dari orang yang technical dia datang pada HR, top management yang dia tak tahu pun technical sometimes. Uh, so dia dia akan tanya soalan-soalan yang more to uh, you punya soft skill. Ah uh, itu jelah. Okay, thank you a uh, Cik Fauzan dan Puan Nazar. Tapi Sofia, kita macam melupakan seseorang tu. So <laughs> apa kata Sofia check out siapa? Mr. Safwan, dia tak tanya lagi soalan kepada Mr. Safwan. Okay, so soalan saya adalah, since you work under the government kan, so does you work apply any physics, prior physics knowledge ke? And pada Mr. Safwan, what qualities should a physics graduate have that can assist in their future career? Okay, terima kasih. Moderator. So, I jawab soalan nombor dua dulu. So, nombor dua is about what is the quality eh. So, quality ni that's why I talk about, uh, previously I talk about how to sell yourself. Being a physics, being a physic ni, physicist lah. And I think my friend can agree lah. Usually we work with the formula, we work in the... So our 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 mind is very segmented. Our mind is very segmented. If one plus one equal must be two. Which is in real life, in real working uh, environment, it's not like that. Satu tambah satu tak semestinya jawapan dia dua. So being a physicist, being a physic, belajar physic. So I think kita sangat segmented, kita punya mind to find the answer and to whether our formula is correct which is kalau working environment dalam uh, dalam bidang pekerjaan it's not about how the process go tu but the the paling penting is the end result the end result is very important so apa yang you perlu buat you have to be more uh, much more flexible much more flexible with your task uh, you have to belajar macam mana kita nak uh, accommodate Accommodate mean macam mana kita nak pastikan satu-satu pekerjaan yang kita buat tu capai kepada tujuan dia. Proses kita tak kita tak, tak penting. Eh. Proses dia macam mana you buat. The thing the, uh, yang paling penting is how to deliver. Kan? Macam mana you kata kalau bela- saya belajar fizik. I can uh, totally uh, my previous work yes. Before this memang I belajar fizik untuk my work lah. Then I join PTD and it's not bukanlah kata tak relate tapi I, I, it help me a lot, I, it help me a bit lah. Contohnya macam previously, uh, contohnya ni very big thing lah I cerita. Eh. I pun tak tahu macam mana. I, I know my audience is very baru habis uh, matrikulasi kan. Baru habis SPM, matrikulasi dan tiba-tiba nak cerita pasal 10 tahun bidang kerja ke depan. I know it's very big lah. Tapi nak cerita contohnya fizik lah boleh kita nak apply. Eh. Maksudnya kalau uh, dalam bidang, kita cakap pasal national lah. Eh. Uh, di mana kita nak nak bawa uh, negara kita ni nak bawa negara kita ni ke arah mana kita nak bawa kepada sains teknologi ke kita nak bawa dia ke arah uh, lebih kepada industrial revolution IT dan sebagainya ke then that's where kita punya fizik datang fizik bukan kita nak calculate eh kita kita bukan kita nak calculate bukan nak kita nak calculate apa-apa kita just nak ada uh, roughly idea contohnya orang cerita berkenaan dengan kereta terbang 
dalam fizik kita tak belajar tetapi macam mana kita tu bantu oh dia guna bateri bateri macam mana oh kita belajar dalam solid state dan kita kena tahulah solid laptop on value belajar solid state macam mana contoh bila bercakap berkenaan dengan kamera 4K kita belajar berkenaan sensor dan dulu saya pernah ambil fizik optik dan sebagainya kan fizik optik dalam kita punya jadi bila bukanlah kita nak buat kamera tu tetapi bila kita kerja kita tahu secara roughly kita cari secara surface benda tu kita tak perlu tahu deep macam mana kamera tu fungsi sampai kat bawah litar dia macam mana kita tak perlu tahu. Kita hanya tahu surface. Dan saya saya my friend pun agree. Apa yang kita belajar ni is for surface only. Sebab bila kita kerja ni kita hanya guna maybe 20% daripada apa yang kita belajar. Saya tak kata nanti you target nanti tiba-tiba you pula target a uh, you target apa tak apalah kita ada uh, 4 sem, I nak belajar 2 sem je. Lagi uh, lagi lagi apa? Lagi 2 sem lagi tak nak belajar because saya tak nak target saya nak target apa saja. Saya nak buat yang dua subjek. Saya memang fizik, saya memang minat uh, contohnya uh, fizik optik, saya memang minat fizik bahan dan sebagainya. Saya nak buat yang ni je. Yang lain tu saya tak tak minta. Tak boleh macam tu. Tiba-tiba pointer you dapat 2.5. Siapa nak terima you 2.5? Pointer for flat is very important also. Sebab dia akan menambah kita panggil added value to you. I for flat. I also have very good communication skill. I also can sell myself. If you give me pen, I can sell this pen. Macam tu lah. So apa yang kita belajar ni is very surface lah. Surface tak tak, tak adalah kita uh, so mesti eh, kalau uh, kita tak belajar detail lah. And then uh, fizik juga saya pun uh, yang paling penting apa bila kita belajar ni is uh, kawan-kawan lah networking. Huh? I can meet my friend Encik Fauzal. I can meet all those are my friend lah eh. My friend sama kita sama degree. So bila kita dah start belajar ni kita start belajar, kita kenal kawan-kawan, kita kenal one day dia akan jadi somebody, one day dia ni A akan jadi B, A akan jadi uh, general manager at Petronas contoh, uh, one day dia akan jadi general manager at KWSP contoh. Networking is very important. So bila you belajar dekat fizik ni, you jangan buat, jangan, jangan, you jangan benci kawan-kawan eh. One day kawan-kawan yang akan membantu you, yang akan tolong you, you have your own circle. Your own circle ni akan membantu you dalam dapat kerja ke, dapat job ke, kan. You don't have to kata eh I nak contoh you repair aircon eh. Repair, tak tahulah mungkin rumah kan. Contohnya you nak repair aircon. Mungkin ada kawan-kawan you yang buat aircon, repair aircon. Ni I cakap aircon lah supaya supaya senang kan. Ni kau kontak kawan kan jelah senang. Mungkin later on PE nanti dia jadi dia jadi apa general manager dekat uh, Essen, syarikat aircon. You nak aircon free, you contact dia je. You contact dia. mungkin lepas ni ada nak jadi uh, apa jadi pembaca berita TV3 contoh lepas ni kan. You nak, nak minta tolong dia jual apa-apa barang, you minta tolong dia je lah. Mungkin fee ada fee lah tapi maybe you can get less, half less. That's why I kata networking is very important. So not not so much fizik tapi environment dalam dalam belajar tu lah. Macam mana kan? Tapi saya nak, apa soalan nombor satu tadi saya lupa tadi. Cakap nombor dua kan saya lupa dah. Soalan nombor satu yang uh, ada yang Mr. Safwan punya work ada tak apply any prior fizik knowledge? Oh, tu soalan nombor dua kan? Nombor satu yang mana yang fizik kan duit tu kualiti fizik kan duit tu oh fizik kan duit tu lah saya dah cakap tadi semua saya nak tambah sikit je lagi tadi ni tak ada kaitan dengan soalan lah saya nak tanya saya nak tambah berkenaan dengan uh, stres tadi kan belajar fizik ni stres saya tak tengok tanyalah kawan-kawan saya tanyalah doktor Ain tanyalah semua tu semua doktor-doktor dalam ni kan belajar fizik ni stres very stres so mungkin ada dalam ni ada yang <tuh> tahun satu mungkin tak tak masuk lagi tahun satu, tahun dua, tahun tiga kan. Fizik ni stres. Tetapi stres ni macam mana you nak handle stres ni. Stres ni kalau saya kata, kita kata kalau dalam fizik tu dia ada F. F sama dengan MA. Betul ke eh? Masih betul kan? F sama dengan MA. Uh, Maksudnya force betul, equal betul. to mass times acceleration kan. So berapa berat dengan berapa laju. So kalau benda tu tak berat, you tak berapa stres. Right? Sama juga kalau maksudnya you have to acceleration kan. Maksudnya acceleration tu bermaksud dia berkaitan dengan masa. Kalau you boleh slow-slow, you boleh you boleh kata apa you boleh absorb benda tu slow-slow, dia tak jadi stres lah. Dia tak jadi stres. Dia sama juga kalau kita pegang butuh lain ni kan. Pegang seminit you tak rasa apa-apa. Pegang setengah jam, lenguh tak tangan-tangan ni. Berat dia sama, satu liter air. Itu stres. So maksudnya macam mana you nak overcome stres ni is about how you manage your time. So sama lah dengan kerja-kerja kami ni pun. Bila bila satu perkara yang memerlukan uh, bila satu perkara yang memerlukan tindakan dalam masa yang cepat. Masa yang cepat kan. Uh, 
uh, the stress will come up. Dia akan datang stress tu. So how do you to manage? You have to start prioritize. Nak buat mana dulu? You nak buat mana dulu? Okay, macam kita buat uh, KK yang masih admit lah. Dia ada step satu. Okay, ni step satu bulatkan satu. Lepas tu step dua bulatkan dua. Step by step kan. Tapi dalam kerja, sometimes you have to buat yang step dua dulu baru you boleh buat step satu. Betul. Benda-benda macam tu memang kita tak belajar dalam fizik ni. Memang tak belajar. Tapi kita belajar lah saya kira tu kan. Memang kita belajar. Benda-benda macam kita tak belajar. Tapi itulah. Macam mana kualiti yang kita perlu ada lah. Bukan setakat kita penuh cepat. Kalkulatif kan. Tapi dia have ni satu. Uh, dalam kira-kira lah. Taklah kita nampak macam bodoh sangat kan. <laughs> Agak satu sama satu, tiba-tiba kita kira, kita kira uh, pendapatan negara ada berapa? 274 bilion. Ha, terus main bilion kan? Jadi macam takut kan dengan fikir kan? Jadi kita pun bilion dah selalu guna dulu. Tapi kita lah tak ada rasa terkejut kan? Ha, benda-benda macam tu lah. Jangan, jangan kita macam dalam fizik, jangan kita rasa macam uh, kita nak be fizik ni, kita jadi ahli physician je. Kita nak jadi kita jadi apa pekerjaan yang relate dengan fizik je? Tidak lah. Sebab bidang pekerjaan kat luar tu lagi ni. Lagi ni lah. Mana tahu PE nanti kan? Kita tahu nampak muka dah macam ada gaya. Ni lah general manager. Kan? manager. Mungkin kita tak tahu tau one day kawan-kawan kita jadi apa. Kita tak tahu. Serius ni kita takkan tahu. Saya pun tak sangka Puan Nazarik kita ni. Saya pun baru jumpa dia ni. Puan Nazarik kita jadi orang yang hebat. Kita pun tak tahu. Kita tahu. Tapi later on kita dah tahu kita boleh contact lah lepas ni kita nak pinjam apa barang kita boleh pinjam dia lah kan. Nak suruh dia buat kan. Kita tak tahu. Jadi jagalah circle kamu tu lah di fizik tu. Jangan benci-benci dan student dan respect semua lah. Lecturer ni pun later on one day lecturer akan cari you balik. Minta bagi talk macam ni. Panggil Adriana balik kan. Kita tak tahu. Cuma macam tu lah. Okay Adriana. Okay. Thank you Mr. Safwan for the fruitful talk. PE. Okay. Uh... Macam Encik Sofwan kan, kita orang mesti lah pelajar suka tangguh-tangguh kerja. So macam mana Encik Sofwan nak bagi ceramah sikit kat orang ni yang suka-suka tangguh-tangguh kerja? Oh ni topik ni saya suka. Tangguh ni, tangguh, tangguh kerja ni bukan tangguh kerja je kita tangguh. Solat kita tangguh tak? Alak mak. Ha. Solat bukan kita tangguh. Tangguh ni dalam kita punya badan tau. Kita dalam memang kita. Mana memang manusia. Manusia memang sikap dia bertangguh-tangguh. Okay. Solat pun tangguh kan? Ha. Jagalah solat. Badan kita baru tahu macam mana kita boleh respect semua kan. Baru kita boleh rasa macam mana kalau kita jaga hubungan kita, baik kita. Belajar ni kan ilmu kan. Ilmu yang bagi orang kata pun suci kan. Ya? Jaga solat nanti insya Allah nanti kita buat kerja pun tak tangguh-tangguh. Saya tak kata diri saya perfect. Saya pun rasa tangguh-tangguh kadang-kadang kita meeting kan. Kita makan pun tak sempat kan. Makan lepas pukul 12 sampai pukul 1. Pukul 1 kita ada discussion sampai pukul 2. Pukul 2 sambung lagi like meeting sampai pukul 4. Dah bila nak solat. Kumpat sambung lagi sampai kenal, patut sampai kemalam, malam pula ada program, patut esok buat balik benda yang sama, patut kena travel sana sini kan. Ya, nah, itulah. Macam mana? Saya rasa jawapan tu ada dalam dalam diri lah. Bukan saya, kalau saya terbihan pun tak boleh lah. Tapi, <laughs> ha, tu saya dapat baca komen-komen tu, that's hurt. Ha, bagus lah tu, sampai lah tu maksudnya. Tolak <laughs> so, okay. pun. Jadi macam mana kerja-kerja tu, jadi adalah ha, apa persyarah-persyarah yang akan bantu lah nanti. Macam tak tangguh. Kan? Tangguh tu senang je. Saya kalau saya cerita tangguh, saya kosong je makan. Apa susah kan? Bukan saya nak belajar. Kamu semua nak belajar. Bukan kita, bukan. Bukan. Bukannya. Bukannya orang kata apa. Bukan Allah nak bagi syurga. Semua nak. Bukan Allah. Kita yang nak masuk syurga kan? Kita nak masuk syurga. Kita buatlah kita masuk, nak masuk syurga. Kita nak dapat four flat. Kita buat saja kita nak masuk four flat. You tak. You tangguh-tangguh. Dapat ke four flat? You tangguh-tangguh solat you dapat ke masuk syurga? Macam tu lah. Perumpamaan eh. Saya suka guna perumpamaan. Saya suka guna yang apa kata uh, besar-besar sangat eh besar-besar sebab saya ingat dulu dulu masa saya ni saya 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 benda saya belajarlah dulu saya ingat masa saya bila saya dah grad that was 2008 kot 2008 lah tapi along that way dah ada panggil interview tau 2007 saya pergi saya pergi uh, interview dekat satu tau petro science okey dah mungkin okay, ramai kawan-kawan saya tahu saya pergi petro science petro science kan dia ada Kan, saya tahu sama ada pernah masuk petro sains ke tidak tapi mesti dah dah kan saya yang sebelum masuk petro sains tu dia ada yang 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 tukar tunjuklah oh, ini adalah kita punya ini macam mana fizik bermula kan so interview tanya saya kan uh, kalau ada budak uh, 12 tahun eh, tanya you pasal fizik kan macam mana you nak terangkan how fizik interesting this is stupid answer saya boleh jawab tentu tau this is stupid answer dan saya ingat sampai sekarang jangan jadi macam saya tau 
Because I talk very big. I talk very big. Oh, because saya akan tengahkan dia. Masa tu saya bawa masih ilmu fizik masih masih orang kata apa masih membara-bara lah ni. Saya cakap kat dia. Ni ramai yang tengok ni tapi tak apalah saya share lah. Saya kata kalau budak dua belas saya akan tengahkan kenapa kalau kita ikut tenaga berkadar langsung dengan maksudnya kalau kita panaskan satu benda tu kan bila kita panaskan satu benda tu lama-lama dia akan pecah. Tetapi kenapa manusia bila kita terima cahaya matahari kita tak pecah sebab cahaya matahari istenaga kan. Oh saya dah keluarkan bab tu. Lepas tu saya tengok dia faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Eh, ini ke yang awak nak terangkan kepada budak 12 tahun? Oh saya rasa inilah. Itu yang paling saya cara masa tu communication saya uh, sebab kita terlalu terlalu fizik kan. Kita terlalu fizik kita nak terangkan kat semua orang fizik interesting. Which is banyak lagi benda selain fizik. Selain fizik. Tapi fizik tu akan bantu you semua. Okay. Akan bantu you semua. Okay itu je lah. Terima kasih. Alright. Thank you. Okay. Thank you Encik Tuan uh, So kita bagilah rehat sikit untuk semua speaker dan audience uh, Korang jangan lupa eh uh, Dekat chat box uh, Dr. Salwa dah ada letak uh, attendance link So korang boleh isi dulu So kita rehat lah 5 minit macam tu Kita akan teruskan selepas Uh, selepas ini Q&A session. Alright. Selamat berehat. So korang bolehlah tanya-tanya soalan uh, untuk speaker fikir-fikir nanti.
Okay, then. So, kita macam ada banyak soalan dekat sesi sini. Soalan, soalan dalam nak? check box ke? Haa. Uh -uh. Kejap, saya punya internet saya tak dapat soalan-soalan. <laughs> Maaf ya, PE saya tak dapat soalan-soalan kat sini. Dapat baca. Okay. Kita ada first soalan. Daripada Muhammad Hafizuddin Assalamualaikum Nak tanya Kalau skop pekerjaan macam research and development Besar tak kat Malaysia? Sebab saya minat ke arah R&D So uh, Kepada speaker Saya rasa ni dia nak tanya dekat Encik Safwan ni Okay Uh, baik, um, Assalamualaikum berkenaan dengan uh, research dan development Besar tak dekat Malaysia sebab saya minat ke R&D Okey, punya soalan pun besar tu Punya soalan ni a bit, orang kata apa, besar sangat You minat R&D ni minat apa? R&D apa yang you minat? Otomotif uh, ke? You nak buat, uh, nak buat otomotif ke? You, kalau otomotif, proton lah obviously Sebab R&D ni, dalam mana-mana Dalam mana-mana industri pun memang ada R&D Because they want to upgrade dia punya produk lah kalau dulu produk dia, dulu kita pakai Nokia, tak tahulah mungkin zaman saya dulu Nokia, sekarang dah ada iPhone. So dalam bidang mana you nak you nak, you, you nak nak buat tu? Dalam bidang apa? Electrical ke? Dalam bidang engineering ke? 
So memang ada di setiap di setiap uh, di setiap orang gas pun ada research juga. Uh, research pun kalau dalam bidang uh, contohnya orang gas dia of course lah maybe saya rasa lah mesti cuba lah. Uh, saya rasa lah bidang uh, chemistry ke you nak buat uh, you nak buat apa. Tapi kalau saya di bidang kerajaan ni saya nak bukan saya I'm capable back, uh, with our session. Okay then So kita macam ada banyak soalan Dekat sesi ni Soalan Hello. dalam tip box ke? Soalan Maaf ya PE saya tak dapat soalan-soalan kat sini Hello Okay Kita ada first soalan Daripada Muhammad Fizuddin Assalamualaikum nak tanya Kalau skop pekerjaan Kita ada loop Macam loop eh Kalau dengar ke? Ah, dengar, dengar ah, sahabat Dengar, dengar Saya okay, boleh cakap teruskan dulu Saya stop eh? Okay, okay. Stop eh? Tak, dia tak ter looping tadi <laughs> Okay, tak apa, tak apa teruskan <laughs> Okay itulah dalam bidang ini ni very big lah for me Tadi, Tapi dalam bidang kalau kita kata di, Kalau kita tengok national policy kan Dasar kerajaan uh, Ataupun di bidang kerajaan apa yang rasanya boleh Untuk uh, bidang R&D ni kita boleh banyak-banyak agensi Agensi kerajaan Even jadi you lecturer pun boleh jadi researcher kan Betul tak Dr. Tu boleh jadi lecturer Boleh jadi researcher You ada bidang lecturer You ada dekat uh, Kita panggil agensi nuklear pun boleh jadi lecturer You ada Uh, most Mimos pun uh, boleh buat research uh, you, Kalau duduk Jabatan Kimia Malaysia pun You boleh buat research You duduk mana-mana je boleh, memang boleh buat research Tetapi research macam mana yang you nak buat Itu soalan yang paling penting Contohnya kalau kata research berkenaan dengan uh, Macam bidang aeronautik So itu yang paling spesifik lah You tak boleh kata R&D saja Sebab dalam mana-mana industri Memang ada R&D Macam mana because Dia nak Setiap company dia nak meningkatkan produk dia kan Even saya rasa kalau Puan, Azhar, Puan Azhari kita pun memang closely related dalam bidang R&D lah if I'm not mistaken. Mungkin Puan Azhari boleh 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 sambung sikit lah kot. Uh, sebab saya bahagian design kan, uh, 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 electrical design. Jadi memang banyak berinteraksi dengan R&D team. So saya bukan R&D team tapi memang Uh, electrical design yang kita buat uh, selalunya ada R&D punya guidelines Jadi sebenarnya uh, memang um, student uh, kalau nak apply untuk R&D punya uh, department Memang available dekat industri Memang macam Encik Sampuan cakap tadi memang ada setiap uh, sektor ada R&D dia Sebab produk mesti follow uh, guidelines yang R&D dah buat Sebab dia dah set-set test, ada type test, certificate Uh, jadi bila uh, kita design pun kita akan follow guideline tu uh, If let's say customer uh, minta yang bukan-bukan yang pelik-pelik sikit kan uh, Jadi kita akan um, clarify dengan customer um, um, kita, kita follow uh, guideline Kita R&D dah dah ready made benda ni So kita tak boleh uh, customize terlalu banyak uh, Tapi design memang selalunya customize lah sebab setiap customer yang kita dapat tu, uh, projek yang kita dapat tu berbeza-beza. Jadi memang sebenarnya uh, R&D punya sektor ni agak luas dan banyak benda sebenarnya boleh di research dan dibaik pulih untuk sesuatu produk tu di sebuah syarikat. Jadi memang kalau um, uh, awak berminat, adik-adik semua berminat untuk Uh, join sebenarnya memang banyak Bukan setakat dekat Malaysia Tapi kat luar negara pun ada Sebab kita punya R&D pun bukan di Malaysia Based on dekat uh, Poland Ada dekat Turkey Ada dekat Switzerland uh, Jadi memang uh, Malaysia ada Ada di uh, macam Sirim semua tu uh, Itu memang Malaysia kan Ada juga di sektor-sektor uh, Awam dan uh, private Yang you boleh apply sebenarnya. Cuma uh, macam saya cakap, you kena research banyak buat research dan uh, jangan takut mencuba uh, you dah ada knowledge tu, you dah ada uh, education background uh, then you go for it apa yang you minat tu, you proceed oh, So, menjawab tak soalan untuk 
uh, Hafizuddin. Tu dia tanya tu, saya minat R&D dan untuk bateri and microchip yang Hafizuddin tadi tu. Oh. Untuk bateri dan microchip ni, saya tambah sikit lah eh. Untuk bateri dan microchip ni actually uh, kalau kita kat, kat, kata kat Malaysia ni uh, bukanlah orang kata di downgraded macam mana eh. Fauzan nak cakap saya rasa R&D dan bateri dan microchip ni actually kita nak guna untuk apa di Malaysia ni? Kereta. Kita tak buat kereta. Telefon. Kita tak buat telefon. Untuk apa? Uh, jadi itulah industri yang kita kena tengok tu. Kalau you nak buat, you have to tanya industri apa kat Malaysia ni yang tengah berkembang. Kan? Saya rasa untuk R&D dan bateri dan microchip ni. Ini semi-conductor uh, ni aku rasa. Ah, semi-conductor. Semi-conductor boleh. Hmm. Okay. Ya, sure. Alright. Uh, the next question is, uh, so being Excel, uh, Excel in English is very crucial and not a choice in order to step into the working world daripada Azrul. So panel. Alright. Tak apa. Uh, soalan yang, yang ketiga daripada Rafudin Ramli. Not to say you need uh, to excel in English, but you need to know how to communicate uh, efficiently with other party. This is also a skill. Oh, dia menjawab soalan tadi dengan orang yang atas lah. Okay, tak? Ha, Raifu Din tu tolong jawabkan tu. Ha, ha. Ha, betul lah apa, saya agree dengan apa yang Raifu Din cakap. Uh, one of the skill that you need to master is your communication skills. Soalan yang tadi tu siapa tanya, dia kata Uh, is crucial lah, uh, not a choice. Uh, to me, it is crucial. Memang crucial pun. Uh, dia menjadi crucial sebab uh, macam saya cerita tadi lah, if you want to work in industry, uh, especially multinational company lah, macam Puan Azza pun, I think she can agree with me. ABB, ABB ni bukan company Malaysia tau. ABB is a multinational company lah. So if you want to work at multinational company, English is crucial, uh, whether you like it or not. Uh, benda tu memang penting. Tapi saya tak kata bahasa Malaysia tak penting. Bahasa Malaysia hari-hari kita cakap bahasa Malaysia. Uh, it is as important. Jadi, you kena anggap macam tu. Treat it as, as important as your mother tongue. Kalau you cakap bahasa Melayu dengan bagus, why not you speak English as good as you speak Malay? Tak salah pun bagi saya. It will help you a lot. Uh, Alright. Alright. Saya boleh tambah sikit lah English juga. Berkenaan dengan English tu. Uh, mana dia kata soalan dia tadi? Very crucial kan? So, dia sebenarnya English ni dia pecah pada tiga eh. Three part. Uh, speaking, listening, writing. Okay. Even kalau you ambil Elpa, you ambil apa? Muat kan? You guys ambil muat pun dia ada pecah tiga kan? Uh, listening, speak, listening, writing. So, kalau you boleh dengar faham orang tu cakap apa dan you know how to reply back fluently ke so which is should be okay lah writing is different part okay writing is different part because dalam uh, different field need different set of skill how to write right kalau jadi cikgu lain lah writing ni kan tapi you need to you need to how to speak and also uh, to listen uh, apa yang di, di, di apa kita, bila kita bercakap dengan orang luar itu paling penting. You speak and uh, listen. For me lah. For me, speak and listen. Writing tu okey lah. Writing tu bukanlah kita nak buat uh, journal lah sebagainya. Tapi uh, nak reply balik pada orang tu. Nak dengar, nak faham. Lepas tu ada dialect macam-macam lagi. Logat macam-macam. So, I, kalau English je, I pecah pada tiga. Speak and listen. Tapi at least kalau, kalau Elpa tu, you dapat lapan per lapan lah. Macam tu lah lebih kurang. Itulah my, my, my views. Saya pun nak tambah sikit sebab uh, actually macam ABB Malaysia ni dia dia multinational company kan. So kebanyakan uh, boss manager dia bukan orang Malaysia. Jadi takkan kita nak cakap bahasa Melayu dengan dia kan. So um, macam mana pun memang kena berbahasa Inggeris sebab dia tak faham. So, macam boss saya dia Egyptian. Uh, jadi saya pun tak pandai cakap bahasa Arab. Jadi English is 
the best communication lah untuk uh, berkomunikasi dengan orang-orang ni sebab customer pun datang daripada Qatar, datang hmm. daripada uh, India yang dari uh, apa? China, Jepun. Jadi macam English is a medium lah. Dia orang tahu English is uh, nak bercakap dengan orang lain. Jadi it's very crucial and and lagi satu kalau orang yang memang uh, fluent di cakap and present, actually dia lah orang yang selalu ke depan dan dan selalu cepat naik. Uh, jadi actually uh, language English tu penting sebenarnya bila nak berkomunikasi. Dalam email pun you takkan tulis dalam bahasa Melayu, memang akan English. Uh, dan you like writing, uh, memang kadang-kadang kita pun uh, grammar ada yang tunggal langgang kan Tapi as long as the other party uh, faham, then it's uh, it's okay Tapi you, towards the end, you kena improve lah yourself And then ada ada training yang you boleh pergi actually uh, Boleh request to your manager juga uh. Alright Okay, kita simpan dulu soalan daripada Rizwan. So, kita akan sambung dulu ke uh, rancangan utama kita. Okay, Encik, uh, Encik Fauzan. Uh, saya ada beberapa soalan tapi Encik Fauzan bolehlah pilih uh, satu ke dua. So, soalan yang pertama saya ada adalah What do you like the most about your career or any obvious challenge uh, that you need to face? Okay, uh, I choose uh, the, the challenge lah. Uh, the most challenging part uh, in my career, apa yang paling uh, mencabar bagi saya dan juga yang paling uh, interesting lah uh, is my line of work. I need to go to the open sea. Eh. Uh, saya perlu pergi ke laut, lautan yang jauh, beratus-ratus kilometer daripada darat. Eh. So if I work somewhere else, kalau saya bekerja di tempat lain, Kemungkinan saya tak akan dapat rasa apa yang saya rasa sekarang lah. So, tak semua orang boleh pergi ke laut. Tak semua orang pergi, boleh pergi ke offshore. Sebab you kena pergi a lot of trainings uh, and also medical requirements that you kena meet before you go to offshore. Uh, so you kena lepas semua tu baru you boleh uh, dikatakan competent untuk pergi ke laut lah. So basically macam gambar yang awal awal tadi saya dah tunjukkan ni. So not everyone have the opportunity to to be there dekat laut to see how we do our work and of course as i mentioned memang that is the most challenging part because you are away from from your family away from the from the working world normal working world uh, you punya hidup tak sama dengan orang yang bekerja di office lah basically that's the most challenging part so sometimes you have to spend uh, 30 40 days at the sea tak balik balik lebih uh, lebih lagi do dalam masa 2 tahun lepas ni uh, pandemik covid-19 so we had a lot of quarantine we need to quarantine 14 days sebelum pergi ke laut and then we have to stay at the sea lebih kurang 30 40 hari and then you come back quarantine lagi 14 hari uh, so that's the most challenging part but to me it, it is uh, that's that is the interesting part of the job lah uh, and as i said tak semua orang boleh rasa uh, pengalaman tersebut dan uh, I am glad that I have done it lah. So that is the most challenging part for from my uh, line of work. Uh, apart from that, saya rasa ke yang lain-lain challenges yang kerja dari segi normal lah. Itu so, saya rasa uh, rakan-rakan saya pun menghadapi benda yang sama lah. Stress at work, uh, challenges to meet schedule, challenges with the difficult, dealing with difficult people, dealing with difficult boss. Itu semua orang akan uh, lalui lah. But to me yang saya cakap tadi yang uh, kerja di laut di lautan uh, itu adalah challenge yang paling uh, saya akan ingat sampai bila-bila lah dan saya tak rasa semua orang akan dapat pengalaman tersebut kalau berminat you all boleh lah uh, cuba-cuba nanti kalau ada final year cuba-cuba dah tengok website-website uh, company-company yang uh, upstream oil and gas ni kalau berminat untuk bekerja di, di offshore boleh cuba tengok-tengok lah mana tahu minat kan so one day maybe you can you can try uh, to have a feeling of how an upstream oil and gas company work. Uh, so, itu saja daripada saya. <laughs> Thank All you. Right. Thank you, Encik Fauzan. So, uh, Adriana? Uh, Adriana, awak tutup mic. 
<laughs> Maaf Tak soalan seterusnya Saya nak ajukan kepada Puan Puan Azhar ya sebab Kita sebenarnya dalam chat box ni ada satu soalan yang Begitu menarik so saya nak ambil dulu Sekejap ya So uh, Darina tanya uh, I would like to pass this to Yila, Puan Azhar Jadi dari perempuan ke perempuan lah macam tu So which one is more important dalam memilih kerja? Pekerjaan yang kita minat atau pekerjaan yang ada peluang atau demand yang tinggi? Silakan Puan Azhar. Okay, uh, thank you Adriana. Okay, soalan ni mencabar ya. Eh. Uh, okay. Uh, okay, kalau saya um, minat dengan demand yang tinggi, eh. demand yang tinggi tu saya pergi dululah sebab of course kita work for money kan untuk keluarga kita untuk untuk kehidupan kita right our lifestyle right so um, uh, jika di situ ada peluang dan demand uh, kita pergi di situ dan uh, minat tu kita boleh buat uh, as a part time okey macam saya saya pun berminat baking yang buat something else yang bukan ada kena mengena dengan kerja saya saya jadikan dia as a part time so kita dapat two income lah in one time. So uh, income yang kita jual produk kita sendiri yang kita minat tu dan juga yang um, pekerjaan yang kita buat sekarang untuk um, our uh, yang financially stable kita punya uh, financially uh, stable tu. Uh, jadi uh, bagi saya kita boleh buat dua-dua sebenarnya. Uh, tapi uh, lebih baik bila kita dah ada um, Uh, kita ada sertifikat yang melayakkan kita untuk kerja di uh, di sektor yang profesional tu better we go for for that one first and uh, untuk yang minat tu kita boleh buat sampingan so kita boleh buat two in one uh, macam yang saya buat sekarang lah saya saya pun ada benda yang saya minat jadi uh, bila ada masa lapang we go for that uh, macam tu so uh, sebenarnya tak ada masalah kita sebab saya pun um, bekerja dan anak lagi nak kena jaga kat rumah kan. So work life balance. Work life balance tu penting. So you uh, jangan ketepikan minat you. Uh, tapi uh, at the same time you pun must make a living right uh, untuk keluarga juga. Jadi dua-dua buatlah. Uh, tamak pun tak apalah tamak. <laughs> Buat je. <laughs> tapi um, itulah itu sebab kita mesti live life to the fullest lah. Jangan jangan me, jangan melimitkan benda tu. Uh, Harap okay, terima kasih Pak Anza. <laughs> Harap dia menjawab soalan ah, daripada yes. Darina. <laughs> okay, kita sambung balik session 3. Sorry ada iklan sekejap tadi. Uh, okay, so soalan seterusnya untuk saya tanya pada Encik, Encik Fauzan baliklah. Ada tip tak untuk current student to prepare for the real world? Ada soft skill ke, any hard skills ke yang Encik Fauzan nak tambah? Any current, any tips for soft skills? Eh? Uh, I think I have mentioned a few before. Uh, dan juga panel yang lain pun ada juga uh, sentuh mengenai uh, soft skills ni lah. Uh, I think that dekat luar tu banyak. Uh, banyak resources yang you boleh cari. Uh, sekarang ni I mean, semua benda you can learn online kan. So there are a lot of training courses that you can consider. Uh, but I would suggest you to try and take up uh, something that can improve your your speaking lah. Basically, macam Cik Sapun ada cakap tadi kan, listening and speaking. Itu dua yang paling penting lah. So, uh, and Puan Azhar pun ada cakap, uh, whoever who can communicate well, he can present things well, he can talk well, can speak well, normally dia akan ke depan dan orang akan nampak dia. Nah, the management always see a person who can talk, who, who shines well lah. Basically, ini reality ya. Eh. Saya cerita ni bukan hanya di tempat Puan Azhar saja. Ni semua tempat kerja macam ni. If you can talk, and if you can talk well, people will see you. Uh, when people see you, Uh, basically, your career is very bright and uh, bright and sunny and shining lah. Uh, you have a sh- you have a very bright future. Uh, basically, tapi saya tak mengatakan yang orang yang introvert ni tak bagus kan? Saya ni, I I have to say I, myself is an introvert. Saya tak bercakap dengan banyak, but I can I can talk if I have to lah. 
but I'm not a person who talks and talks and talks. Tak. Eh? Uh, but in a corporate world, in a real world, yes, you need to talk when you need to. So in order for you to speak well, ada banyak je khusus ataupun training yang uh, ditawarkan. You try lah masuk, uh, probably dekat universiti ada ada Toastmaster punya club ke? Ya, pernah dengar Toastmaster ke yang dia ada, ada. Uh, help you to uh, to do public speaking kan? Uh, so you need to speak in front of uh, of the public lah basically. That is important for you to to be confident, to build up your confidence. Macam mana nak bercakap depan orang ramai? Macam Cik Safwan, eh, dia selalu uh, kena berjumpa dengan pelbagai jenis, pelbagai lapisan pegawai-pegawai uh, kerajaan kan? Uh, sampai ke Prime Minister pun dia kena jumpa. So that needs confidence. Uh, you kena ada confidence yang dia nak bercakap. So how you want to build a confidence, how you want to train yourself is salah satu ni macam Tos master ni lah, bagi saya sangat penting. Uh, masa zaman saya mungkin saya tak tak aware benda ni ada, so I didn't, I didn't take part lah. Uh, but now I realise memang penting benda tu. So that is one. Uh, other soft skills that you can consider? Hmm, okay, uh, contoh eh. Uh, because nowadays we involve dengan digital world eh. Banyak sangat yang kita uh, kerja dan belajar semuanya digitally online, everything is being used by uh, digital means lah, laptop ke smartphone ke. So try to to upskill yourself, ambil khusus-khusus uh, yang basic untuk Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, boleh ambil. Benda-benda tu will help you in the in the working world as well. Uh, saya tahu memang kadang-kadang uh, kalau dekat universiti, kalau dia tak, dia tak offer, uh, benda ni kena bayar. Tapi kalau kalau universiti ada offer, please take up that courses lah, because that one is important also. Sebab sekarang ni kalau siapa tak tahu uh, this all this uh, software, basic software skills pun, dia akan ketinggalan juga. Uh, they will be left behind. Uh, uh, sangat penting eh, uh, yang uh, first tadi communication skill, try to speak, uh, to build up your confidence. Second is a soft skill in terms of digital punya knowledge. Uh, you tak kisahlah office ke ataupun uh, skill macam Hazim ni dia pandai buat uh, video ke eh. benda-benda macam ni kadang-kadang useful juga if companies have events sometimes they will find they will try to find people with uh, video editing skill for example lah so kalau you ada extra-extra skill ni kadang-kadang it will help for people to see you better lah nampak oh dia ni Hazim ni boleh buat kerja boleh ada additional knowledge dia boleh buat video editing for example lah flash Huh? Uh, flash presentation contoh uh, tu yang nombor dua yang ketiga last kali yang saya saya sendiri buat uh, cari kursus-kursus yang yang you rasa marketing macam Puan Azhar punya uh, jawapan tadi uh, soalan dia adakah you kena cari kerja yang in demand ataupun yang you minat uh, so I am I am agreeable with her loh, uh, dengan answer kita kena cari Uh, kerja-kerja yang in demand dulu uh, uh, supaya kita boleh secure job And so if you have attended some khusus yang uh, boleh membantu you uh, untuk bekerja dalam sektor-sektor yang in demand so go ahead cari yang yang itu dulu uh, minat tu you boleh you boleh buat uh, as a part time lah macam Puan Azhar cakap yang penting you dapat uh, pekerjaan yang yang ada in demand so that you can you can secure job first then only you you think about what you like lah. Uh, so sama macam apa yang saya lalui, saya pada pada masa saya sambung uh, saya punya master in safety uh, HSE at that point of time memang it is baru nak uh, in demand in Malaysia. Uh, belum secara uh, meluas lagi sekarang dah banyak universiti yang offer Uh, occupational safety and health punya course masa zaman saya tu tak ada, tak banyak UKM saja. so try to find something that in demand uh, for the industry so it's easier for you to get a job kalau you cari you ambil kursus-kursus yang tak berapa in demand nanti uh, takut-takut uh, susah juga nak jadi kerja uh, you ada certificate tu but then the demand is not there so susah juga nak jadi kerja sebenarnya 
So tu tiga lah saya punya saya punya nasihat. If it helps to answer your question. Okay. Terima kasih Mr. Fauz- Mr. Fauzan. Okay so pada Puan Azhar ke atau Encik Sapuan ke ada benda nak tambah ke atau macam macam kalau lah aku tahu benda ni dulu-dulu masa sebelum graduate ke apa kan. Lepas tu senang sekarang macam tu ada tak terfikir ke ada apa-apa nak tambah. Saya tambah sikit eh. Bukan yang Encik Fauzan cakap tadi. Bagus dia nak ni. Saya rasa dia memang ada dia dah belajar skill dia. Saya rasa maksudnya communication skill tu. So maksudnya dulu masa saya zaman UST tu. Saya belajar, maybe sekarang ni common lah. Masa tu Photoshop tau. Photoshop. Photoshop mungkin sekarang ramai yang tahu Photoshop kan. Photoshop dulu, uh, saya ambil inisiati saya pergi kelas saya belajar sendiri Photoshop tu. Masa tu sekarang ni tak senang macam sekarang. Sekarang you guys, saya rasa zaman-zaman sekarang buat video less than 30 second dah. Keluar video yang yang cantik-cantik, keluar gambar yang lawa-lawa. Banyak template. Semua orang dah ada template. Masa zaman saya nak cari gambar-gambar yang nak nak edit gambar pun susah tu that, that year. Susah lah. I take opportunity belajar benda tu. Dan bila dia dalam pekerjaan, uh, dia membantu. Dia membantu. Dia membantu because of, saya rasa bila kita masuk dalam pekerjaan ni, kita sebagai orang yang muda dan atas-atas kita semua yang lama-lama, yang kadang-kadang mereka ni tidak sangat tahu macam mana nak guna komputer per se. Benda yang simple, kita rasa bagi kita masuk universiti, kita rasa benda tu simple je ni, ni simple je. Tapi it's become very big, uh, kata apa, big hurdle for them. Jadi kita, that's where we come in, kita bantu. Nampak uh, benda simple je, contohnya nak buat slide ke macam mana kita nak buat slide yang cantik kan. Bukan yang slide hitam putih. Ha, nanti bila you guys belajar, macam untuk adik-adik semua ni, kalau buat slide untuk, untuk lecturer kan, right? buat cerita cantik. No? Jangan buat macam style fizik sangat, buat cerita cantik. Untuk membantu kamu buat belajar present, presentation kan. You boleh cakap cantik apa uh, because you can present well dan kadang orang suka dengar ni orang suka dengar slide cantik kadang-kadang kita nak sampai apa yang kita sampaikan pun dah tak penting yang penting orang nak tengok je slide kita tu oh cantik lah slide dia ni ha, tu je yang penting sebab slide yang boleh baca lepas tu mesti you bagi hard copy soft copy kan boleh baca tapi wah dia ni sangat talented lah cakap confidence dia bila bercakap saya ada satu kawan eh satu kawan saya ada satu kawan Uh, bila dia bercakap kan, dia macam ada aura tu. Tak semua orang ada, dia boleh bercakap dia, dia ada aura dia. Ha, itu gifted lah. Jadi bila dia bercakap, dia boleh convince kan all the bosses-bosses ni semua kan. Dan saya rasa macam kalau lah saya ada gift tu kan. Tapi itulah, ada orang yang memang born macam tu. Tak nak buat apalah. Tapi kalau kita boleh buat macam tu, sangat bagus lah. For me, saya rasa kita boleh present very well. Sometimes kan, apa yang menjadi susah kan bila kita di alam pekerjaan ni kan Contoh kita sebagai orang yang muda kan Kan saya pun tak muda lah sangat after dah Belah-belah tahun dengan ke universiti kan Sometimes kita ada idea Macam mana kita nak pastikan idea kita tu sampai orang percaya idea kita Macam mana? Susah kan? Kita dah muda Yang lain-lain ni semua orang lama, dah otai Lepas tu bercakap pula pasal bidang dia Kan, cakap pasal bidang dia, macam mana kita nak convince kan? Itu yang paling, benda yang paling susah yang kita nak buat. Macam mana kita nak bagi orang percaya dengan idea. Macam Steve Jobs, yang saya cerita Steve Jobs kan. Buat iPhone dulu, 2011. 2010, 2009, iPhone kan. Bukan dia yang buat iPhone tu. Dia ada inventor-inventor yang tolong orang bateri. Steve, you have to buat macam ni, slim this. Dia ni, dia combine all the, orang kata apa, innovative ideas ni, become iPhone kat phone. Then dia dapat nama. Tapi macam mana dia boleh, orang kata apa, dia boleh uh, duduk oh, duduk sekali ke semua orang ni, duduk sekali. Macam mana? Macam macam Jack Ma cakap lah. Jack Ma cakap, saya tak bijak. Tetapi saya boleh menyatu padukan orang-orang yang bijak ni. Untuk bekerja demi saya. Dan saya dapat susah. Bekerja orang bijak lagi susah kalau bekerja dengan orang yang orang yang uh, kurang berilmu lah. Sebab kalau orang yang tak ada ilmu ni, kita suruh A dia buat A. Tapi kalau kita ada 10 orang bijak, kita suruh orang bijak ni buat A. Kenapa saya kena buat A? Saya boleh buat B apa? Ha, macam mana? You nak deal? <laughs> Susah Betul. kan? Susah kan? Dalam group, assignment group you pun, mesti ada seorang yang so, nak je idea dia. Jat nak je. Dia je yang betul. Dia je. Benda nanti memang berlaku dalam apa yang belajar dalam group presentation ke, akan berlaku dalam real real life nantilah. 
mesti ada seorang yang akan ni. Dan macam mana kalau tiba-tiba you dilantik sebagai ketua? You dilantik sebagai ketua macam mana you nak supaya idea you didengar? Belajarlah benda tu. Itu adalah soft skill dia antara benda yang kita kena faham lah. Bukan senang lah. Saya nak tambah. Saya nak, ha, itu lah. Terima kasih. <coughs> okay. Thank you Mr. Safwan. Puan Azhar ada nak tambah apa-apa juga ke? Saya, saya setuju dengan apa yang mereka cakap. Okey, boleh teruskan. Okey, PE. Okey, uh, dekat conversation, saya ada tertarik dengan satu soalan daripada senior kita uh, iaitu Rizwan. Dia oh. daripada 4 year SSCZ student. So, soalan dia berbunyi seperti in your respective field and or workplace Do you feel or notice uh, the existence of the generation generational gap when it comes to the working between different age group? Uh, example like Gen X, Millionaire, and Gen Gen Z, or is it a something that get neglected as a time goes on? Uh, if there is, how well do they match or compensate? Blend together with each other as a team, apart a different day post when it come to work related a task or the issue. Maybe a speaker can uh, answer the question. Saya saya boleh jawab sikit lah. Banyak pula cakap kan. Minta maaf lah. Tapi saya rasa kalau dalam bercerita, kalau kita nak bercerita, I understand his question. Very good. Thank you for a very good question. This is memang berlaku di dalam alam pekerjaan. Eh? Maksudnya, bila you masuk kerja, you ada orang yang dah lama. Macam saya cerita lah, dah ada otai, dah ada bos-bos yang... Yelah, you do, dia dia dah duduk situ 20 tahun. 20 tahun eh. Umur you pun baru 20 tahun. Tiba-tiba you nak ubah orang yang dah kerja umur 20 tahun. Macam mana nak ubah ni? It's not easy. Tapi bila kita masuk, bila kita masuk, kita janganlah, kita janganlah rasa kita kena bangga diri. I graduate from University blah blah blah. People should listen to me. So you are graduate from University of Adelaide, eh, contoh. Eh. So why should I should listen to you? You belajar baru tiga tahun, yang kerja dah dua puluh tahun. Macam mana you nak you, you nak convince orang tu? Susah kan? Tapi jangan kita sendiri, jangan tengok orang atas je. Kita sebagai orang muda ni, must respect elders tau. Ini yang tak ada tau, saya tahu. Sekarang ni memang tak ada. Benda tu, benda tu yang kurang sikit sekarang lah. Saya tak cakap hilang tu tapi kurang sikit respect al respect elders because they are, because uh, zaman sekarang saya tak tahu mungkin zaman saya tanya pi pi bila you kenal facebook pada umur berapa um, saya tiga tahun empat eh dah jam empat tiga tahun dah jam empat mesti dah jam empat you know tahu tak bila kami semua ni kenal facebook when masa kami <laughs> saya rasa sama lah saya rasa in 2008 2008 maksudnya masa kami dah fort je Dah, dah, dah grab lah. Maksudnya, before, way before, daripada darjah satu, darjah dua, darjah tiga, darjah empat, sampai kami masuk universiti, kami tak ada, kita panggil platform untuk kami mengutarakan, nak bercakap, nak meluahkan perasaan. Masa tu pun telefon, SMS pun seposin tau. Sekarang ni juga ada WhatsApp sebagainya. Masa tu SMS pun seposin. Dan jimat-jimat ni, jimat-jimat nak mesej siapa? Mak ke nak mesej ayah kan? Awet lagi, boyfriend lagi. Mana satu nak mesin ni? Ada lima je. So maksudnya, masa zaman kami, kami diajak apa yang kami apa yang kami rasa, kami tak puas hati, kami ada close circle je kawan-kawan kami untuk bincang. Tapi at your age, you rasa you punya pandangan mesti didengar. Because at masa dah jam 4 tadi, you dah selalu Facebook. Kalau you tak suka, you comment. You comment, tak share. You share dan sebagainya. So sekarang you masuk universiti. So, you punya pembelajaran dia punya pembelajaran macam uh, freedom to talk tu daripada darjah 4, daripada darjah 4 you dah ada. Pernah tak cikgu ajar macam mana nak bercakap di uh, website? Ada tak subjek yang kata how to behave in media sosial? I believe tak ada. Saya believe tak ada. Tak ada orang yang pernah ajar kita macam mana kita nak behave di media sosial. Tak ada orang. Betul? Dan bila you masuk alam pekerjaan, this is going to be an issue. Sebab gap tu. Gap tu. You daripada darjah empat dah kenal macam mana how to how to kata apa practice your freedom speech. Kami lepas universiti baru kami practice freedom of speech. Masuk nanti anak-anak ai nanti bila lagi. 
So benda benda ni you have to you have to jaga kata you have to respect elders. You jangan rasa bila bila you selalu eh aku dah pada jam 4 dah selalu bercakap cakap cakap kan bila masuk kat dalam pekerjaan you you nak practice your freedom of speech. That's what happens kan itu masalah. Bukan it's not neglected tau. It's not neglected. It's a skill you have to learn. So macam mana kita nak belajar daripada berilmu daripada orang yang lama? You harus hormat dulu baru orang akan hormat you. Respect them baru you respect you. You masuk-masuk you nak tunjuk you are paling hebat. I know lah you for flat. Tapi what for? For flat you. Macam tu lah lebih kurang kan. Because at my position I'm 30 something and then uh, my bosses all are 60, 60, nak menghampiri umur 60. 30 tahun beza. Macam mana nak buat? You have to you have to gain trust. Macam PE ataupun Sofia. Saya sebut PE dengan Sofia because saya tak nampak gambar orang lain kan. Saya tahu. Macam mana you nak dapatkan trust daripada Dr. Ain, Dr. Husni, Dr. Lala sebagainya, Dr. Salwa kan. Macam mana? You selalu you selalu jumpa mereka. Itu skill tau. Soalan. Tanya soalan. Ada saya sendiri eh saya cakap saya masuk universiti saya jangan jumpa lecturer. Mesti saya ah jaga ada soalan tu kan. Saya sangat macam itu skill yang belajar macam mana you nak jumpa lecturer macam you jumpa you punya boss tau. Punya boss. Macam mana you nak communicate you punya boss. Nampak macam tanya soalan kan. Dalam budak ni net lah jumpa lecturer je selalu. Tapi kalau letak dalam kerja you nak you nak belajar communicate dengan orang yang lebih tua. Kalau dekat universiti dalam kelas you communicate dengan orang yang sama level dengan you je. Umur pun sama, pemikiran pun sama kan. Pakaian pun sama, semua sama. Tapi macam mana kita nak go beyond? Jumpa dah lecture, kenal mereka, macam mana nak cakap dengan mereka, macam mana cara mereka bekerja dan sebagainya. Itu sikit-sikit yang, yang nampak macam kita rasa macam ada hai, jumpa lecture je kan. Macam wala budak ni bajet bagus lah kan. Ini ayat saya lah, saya tak tahu ayat sekarang mungkin dah lain lah. Bajet bagus lah semua. Itulah kita nampak kan kita rasa macam di universiti ni semua orang kita rasa semua universiti patut ajar aku ni patut ajar aku ni patut aku ajar ni patut ajar aku ni patut ajar aku English patut ajar aku macam mana nak buat presentation semua about orang yang ajar awak tapi awak sendiri nak belajar apa awak sendiri nak apa awak jangan betul Let's semua apa sebab kita dah selalu spoon feed kan ha ni berlaku spoon feed ni zaman saya pun dah spoon feed dah dah berlaku dah spoon feed Biasa lah sama saya tu spoon feed juga sama je. Semua sama semua orang ajak uh, spoon feed. Tapi jangan tanya apa yang orang berkorban untuk untuk kita kan. Kita kena tanya juga apa yang kita nak. Jangan harap orang lain lah. Kalau jatuh dalam pergi tak ada orang akan tolong you lah. Kecuali you minta tolong. Ni minta tolong mana orang tahu you dalam pergi kan. Tak bunyi. Dalam pergi tunggulah dalam pergi tu. Tunggulah orang tarik you. Tapi seorang pun tak tahu you dalam pergi. You jawab cakap tolong pun tidak. Yang macam mana? Yang tahu macam tu lah. Tolong tu. Susah-susah tu. Senang tu kan. Okay. Itulah ada saya, uh, saya punya pandangan lah. Views. Alright. Thank you Encik Sofwan. Alright. Uh, as a reminder, uh, fill in your compass, compulsory attendance in the Google form in the chat uh, in the chat section. Okay. So, Saja. Ada Ana? Itu sahaja pada hari ni. So alright. Thank you again uh, Mr. Fauzan. Mr. Safwan, Puan Azhar for answering all of our questions and for the wonderful presentation. It is a pleasure to have you with us. So with this, this concludes our industry sharing session for today. We would like to express our gratitude again to all of the panels for the informative and engaging talk. So to the audience, thank you all for attending. We hope you have learned or take note all the important tips and enjoy your stay with us until the end. Thank you. Have a nice day. Oh, ingatkan apa nama? Uh, lepas ni ada sesi bergambar. So, uh, ses, uh, panel-panel harap boleh stay seated lah. Okay. Okay, jom tengok kamera masing-masing. Oh, okay, now. Alright. Alright. Boleh open kamera korang. Open kamera korang. Uh, semua jugalah dengan semua peserta. Thank you eh, saya sangat tiba saya berbicara. Thank you Dr. Sarwa, thank you Encik Fauzan, uh, Safwan, Puan Azhar. Bagi kita potongkan sikit kat guru moderator kita. <laughs> okay, Hazim ada kat belakang tapi uh, Ada alumni-alumni kita yang datang juga, thank you. Okay, uh, Hazim nak tolong ambilkan gambar. Jom Hazim. Oh dia tepuk tangan dekat chat eh. Tangan macam tu punya sekarang ni. Ah. 
Student. Tak. Eh, benda-benda jadi student tu laju. Betul lah. Generation gap. Tak dapat ke gambarnya Hazim? Um, okay. Um, okay. Terima kasih banyak-banyak semua. Selamat right. Thank you semua. Thank you semua. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Okay, selamat malam.